Se você quer entender tudo sobre o FIES de 2023.2, esse é o vídeo certo. Mostrei ele para você nesse vídeo todos os detalhes a respeito do FIES de 2023.2. Tudo que você precisa saber para garantir a sua aprovação. Primeiramente, o que que é o FIES? O FIES é o financiamento estudantil. O FIES ele oferece vagas de financiamento em universidades privadas de ensino superior. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o FIES ele não é bolsa. Ele não oferece bolsas, ele oferece sim vagas de financiamento. Ou seja, depois que você terminar os seus estudos, você vai ter uma dívida e você vai precisar pagar o seu financiamento. Então o FIES oferece vagas de financiamento em universidades privadas de ensino superior. A classificação do FIES é feita de acordo com a nota do Enem, em ordem decrescente de nota. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que para você concorrer ao FIES, você tem que ter feito pelo menos uma edição do Enem a partir do ano de 2010 para poder concorrer. Outro ponto muito importante é que o FIES acontece duas vezes por ano. Nós temos uma edição que acontece no início do ano, que nesse caso de 2023 foi o FIES de 2023.1 e nós temos outra edição que acontece no meio do ano, que para agora é o FIES de 2023.2. Os requisitos para você poder concorrer ao FIES. Para você participar do FIES, como eu já mencionei, você tem que ter feito qualquer edição do Enem a partir do ano de 2010. Então pode ser qualquer uma. Desde que nessa edição você não tenha sido treineiro, ou seja, tenha feito ela no terceiro ano do ensino médio ou após ter concluído o ensino médio e além disso, não pode ter zerado a redação nessa edição e também tem que ter uma média aritmética superior a 450 pontos. Não precisa ser a nota de cada área, mas sim uma média, ou seja, soma todas as notas que você tem, as cinco notas, e divide por 5. Essa é a sua média aritmética. Esse valor tem que ser superior a 450 pontos para você concorrer. Então aqui já entra uma outra informação a respeito do FIES. O cálculo de nota é uma média aritmética simples. Você soma suas cinco notas e divide por 5. E mais uma vez, um dos requisitos é que esse valor tem que ser superior a 450 pontos, não todas as áreas. O valor da média aritmética, sim. E para finalizar os nossos requisitos, para você poder concorrer ao FIES, você também não pode ter uma dívida com o FIES. Então, se você tem uma dívida ativa e você quer concorrer ao FIES novamente, você precisa primeiro quitar essa dívida completamente para assim você poder concorrer ao FIES novamente. Então, vamos supor, você é estudante do FIES, quer se candidatar novamente, você precisa cancelar, quitar a sua dívida e assim poder se candidatar novamente. Então, muita atenção quanto a isso, que esse também é um dos requisitos. E outro requisito também para concorrer ao FIES é que a sua renda per capita não pode ultrapassar o valor de três salários mínimos. Lembrando que renda per capita é a soma da renda bruta, não líquida. Renda bruta de todas as pessoas da sua casa, divididas pelo número de pessoas. Então, você soma todas as rendas da sua casa, divide pelo número de pessoas. Esse valor tem que ser inferior a três salários mínimos, que hoje é o valor R$ 3.960. Então, se o seu valor de renda per capita é inferior a 3.960, você pode concorrer ao FIES. A respeito das opções de escolha do FIES. No FIES, você pode escolher até três opções de curso. E essas três opções, elas vão fazer parte do seu grupo de preferência. Então, é diferente de como acontece no SISU e no PRONI, que você pode escolher opções aleatórias. No FIES, você primeiramente vai escolher um grupo de preferência. E dentro desse grupo de preferência, você poderá escolher até três opções de curso. O que, que seria esse grupo de preferência? O grupo de preferência você escolhe um curso, um turno, uma região e um local de oferta. Então, por exemplo, você vai escolher o curso de medicina integral, daí você vai escolher, por exemplo, a região de Minas Gerais e uma cidade em específico. A partir dessas escolhas, você vai ter definido o seu grupo de preferência. Daí dentro do seu grupo de preferência, será estabelecido algumas opções e dentre essas opções, se tiver mais que três, você pode escolher três. No caso, se tiver três ou mais, você pode escolher três, senão você vai ter que escolher menos. Então, isso é diferente dos demais programas. No FIES, você só pode escolher um curso para você se candidatar. Por exemplo, medicina, Daí dentro disso você escolhe o grupo de preferência e depois que você escolher o seu grupo de preferência, você pode escolher as opções. Uma coisa muito importante, você pode alterar as suas opções, tanto o seu grupo de preferência, quanto as opções dentro dele, quantas vezes você quiser ao longo dos dias de inscrição. Se você quiser alterar 10 vezes, você pode, não tem limite. Só que o que você precisa saber é que as opções que você deixar no último dia serão as opções finais, depois não pode alterar mais. Então as opções que tiver lá no último dia de inscrição serão aquelas que vão ficar. 
uma outra coisa que você também precisa lembrar é que dentre as suas opções, a sua primeira opção é a sua prioridade. Então, se você tem nota para passar na primeira, você não pode mais concorrer nas demais. Você passou na primeira. Então, escolha bem a ordem das suas opções, porque a sua primeira opção é a sua prioridade. Não tem, por exemplo, como eu passar na primeira, mas querer escolher a segunda. Isso não existe. A sua primeira opção é a sua prioridade. Então, cuidado com a ordem que você vai escolher, porque se passou uma, não tem como trocar depois. E a respeito das opções, uma outra coisa que você também precisa saber é que no FIES serão divulgados cortes e classificações parciais. Só que diferentemente de como funciona no SISU e no ProUni, que é uma vez por dia, no FIES é divulgado instantaneamente. Então você vai lá, faz as suas escolhas, instantaneamente já é atualizado o corte e a sua classificação parcial. Por isso, se você quiser alterar 10 vezes por dia, você vai ver 10 classificações e 10 notas de corte parciais. Porque no FIES, ele atualiza todo momento que você altera as suas opções. Então, se você altera lá, o sistema vai atualizar. Eles fazem isso porque o fluxo de inscrições é bem menor do que no SISU e no ProUni. Então, no FIES, eles conseguem fazer dessa forma. Então, você, a todo momento, consegue identificar qual que é a nota de corte parcial das suas opções e também a classificação. Isso é muito importante para suas estratégias, porque se você identificar que você está próximo, você pode manter. Se você identificar que está longe, você pode alterar. Então, você pode utilizar isso para sua estratégia. Eu aconselho aqui você, por exemplo, a alterar três vezes por dia, identificar suas opções ali que você tem. Às vezes, são grupos de preferência diferentes. Você pode alterar três vezes por dia e assim planilhar isso, no caso, colocar uma planilha para você ir acompanhando como foram os cortes parciais. E com essas informações, lá no último dia você consegue identificar se você tem mais chance de aprovação, se você tem menos chances e assim tomar a sua decisão. Então, mais uma vez, todos os dias instantaneamente são irão divulgados notas de corte parciais e classificações parciais. Além disso, tem uma coisa muito importante que você também precisa saber, que isso também é um pouquinho parecido com como funciona lá no ProUni, que é a questão da prioridade. No FIES nós também temos um critério de prioridade, mas eles chamam isso de critério de classificação na questão da concorrência do FIES. Então nós temos uma ordem de classificação, que é a mesma coisa que uma ordem de prioridade. Como que é essa ordem de prioridade do FIES? A ordem é a seguinte, primeiramente vão vir os candidatos que não tenham diploma de ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo FIES, então na nossa classificação, primeiramente nós vamos ter todos aqueles que nunca usaram o FIES, em nenhum momento tiveram dívida com o FIES, no caso, finalizaram o contrato lá na caixa e também não são formados em ensino superior. Essa é a primeira prioridade ou o primeiro grupo de classificação. Em segundo, tem os candidatos que não têm um diploma de ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo FIES, quitaram e pagaram. Então, esse é o nosso segundo grupo. Eles não têm diploma, não são formados e já usaram o FIES, mas já pagaram. Lembra que eu falei para você que se você tem dívida, não pode concorrer? Se você quitar a dívida, você pode concorrer. Mas isso tira você um pouco da prioridade, então é um ponto muito importante você levar em consideração. O terceiro grupo são os candidatos que já são formados em ensino superior, ou seja, já têm um diploma de ensino superior, e não tenham sido beneficiados pelo FIES. Então, aqui, quem se formou de outra forma, universidade privada, pública, para o único que for, mas não usaram o FIES ainda. Esses são os nossos terceiro grupo. E o quarto, mas não menos importante, são aqueles que já têm diploma, já usaram o FIES e já pagaram. Essa é a quarta prioridade do FIES. Então, essa é a ordem de classificação do FIES. Por isso, se você tem uma nota que é muito alta, mas você já é formado, por exemplo, não se assuste se você ficar um pouco atrás na concorrência. Isso acontece pela ordem de classificação. E isso é muito importante, porque lá na hora de você se inscrever, você vai precisar informar isso. Outra coisa que você também precisa saber é a respeito da lista de espera. Como você sabe, nós temos uma chamada regular e depois da chamada regular vem a lista de espera. Então, é interessante que você saiba como funciona a lista de espera. Para quem não for pré-selecionado na chamada, chamada regular, ou seja, na primeira chamada, você participa automaticamente da lista de espera das suas três opções. Primeiro, você não precisa escolher, a participação é automática. Se você não passar, você concorre à lista de espera. E segundo, você participa da lista de espera do seu grupo de preferência, ou seja, das três opções, ou duas, ou uma que você escolher. Então, não tem que manifestar interesse e não tem que escolher opção. Você participa de todas as opções que você se candidatou. A gente vai passar o cronograma para você ao final desse vídeo, mas você precisa saber aqui uma coisa 
coisa muito importante. Você precisa acompanhar a lista de espera todos os dias. Por quê? As convocações da lista de espera podem acontecer a qualquer momento. Então, assim, começou num dia, todos os dias podem ter convocações. Por isso, é aconselhável você acessar o site do FIES todos os dias para você identificar se você foi ou não foi aprovado. A respeito das atualizações, as posições na lista de espera elas não são atualizadas. Então, assim, lá no primeiro dia, quando sair o resultado da chamada regular, vai ter a sua posição. Essa posição ela é inalterada, ou seja, em nenhum momento ela será alterada. Vai passar a lista de espera, o pessoal vai ser convocado e a sua posição não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que o seu quadro laranja, estará laranja lá durante a lista de espera, o quadro laranja vai ficar verde. Nesse momento é porque você foi pré-selecionado. Essa é a única alteração que nós temos no período de lista de espera para quem é pré-selecionado. Para quem não é pré-selecionado, até o momento que for pré-selecionado, sempre estará laranja e só é alterado para ficar verde quando for pré-selecionado. E a posição, como eu já mencionei, mas é importante pontuar novamente, a posição não muda, apenas altera a cor do quadro laranja. A respeito do fiador no FIES, como eu já expliquei no início do vídeo, o FIES é um financiamento e todo financiamento você precisa de um fiador e no FIES não é diferente, no FIES também é necessário de fiador, porém alguns grupos não precisam de fiador. Não precisa de fiador quem tem 50% do ProUni, ou seja, se você utilizar o FIES para financiar outra metade do seu curso, se você já tem uma parte do ProUni, esse grupo não precisa de fiador. Além disso, pessoas que vão se candidatar para curso de licenciatura também não precisam de fiador. E quem tem uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio também não precisa de fiador. Nesses casos, quem vai ser o fiador é a própria caixa. Daí, quando você finalizar o seu financiamento, aparecerá uma opção de fundo de garantia. Você apenas escolhe esse fundo de garantia e assim você pode finalizar o seu financiamento. Para quem precisar de fiador, o fiador ele tem que atender os requisitos de renda. A renda renda do fiador tem que ser de duas vezes o valor da mensalidade financiada. Então, se a mensalidade financiada é de 5 mil, a renda do fiador tem que ser de pelo menos 10 mil. Algo muito importante, se você não encontrar um fiador, você pode colocar dois fiadores. Daí, a renda deles somadas tem que atender o critério de duas vezes a mensalidade financiada. Então, se a mensalidade é de 5 mil, a renda dos dois fiadores somadas tem que ser de pelo menos 10 mil. Então, para quem precisar de fiador, você pode ter um ou dois fiadores, onde a renda deles deve atender pelo menos duas vezes a mensalidade financiada. E o fiador, ele não precisa ir junto com você na faculdade. Ele só vai precisar ir junto com você lá na caixa quando você finalizar o seu financiamento. Então, você vai levar os documentos para a universidade depois que você é pré-selecionado e você vai receber a DRI. Com a DRI, você vai até a caixa e quando você for até a caixa, o fiador tem que ir junto presencialmente. Se ele não for junto presencialmente, alguém tem que ir no lugar dele por meio de uma procuração registrada em cartório. Para Uni e Fies junto. Como eu mencionei aqui, vou explicar de maneira superficial, mas eu vou deixar o link de um vídeo explicando todos os detalhes na descrição. Você pode utilizar o ProUni e o Fies juntos. Por exemplo, você passou lá no ProUni ou você quer se candidatar no ProUni para um curso de bolsa parcial, você pode financiar os outros 50% pelo próprio Fies. Então, você passa em um curso de bolsa parcial e você financia os outros 50% pelo Fies. Ou se você passar primeiro pelo Fies e depois pelo ProUni, tanto faz. Mas você pode utilizar ProUni e Fies juntos para conseguir uma bolsa parcial de 50% e também financiar os outros 50%. Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo onde eu explico tudo isso detalhadamente. Não vou falar aqui, senão esse vídeo aqui vai ter uma hora, mas daí eu explico tudo detalhadamente no vídeo da descrição. A respeito da porcentagem de financiamento. O FIES, ele não financia 100%. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas se confundem. Antigamente, ele financiava 100%. Hoje em dia, não financia mais 100%. A sua porcentagem de financiamento ela é calculada através da sua renda, da mensalidade do curso e do conceito do curso. Também vou deixar o vídeo vídeo na descrição onde eu explico todos os detalhes de como calcular a porcentagem de financiamento. Também é um vídeo mais demorado, por isso eu separei esse vídeo para você entender lá, mas é totalmente tranquilo. É basicamente uma forma onde você simplesmente calcula a sua porcentagem de financiamento. O Fies ele financia até ali uns 95, 98% de financiamento. Então, por exemplo, se você tem uma mensalidade ali de mil reais e você consegue 90% de financiamento, o Fies ele vai financiar 900 reais para você. Esse valor que sobra de 100 reais nesse 
exemplo, você precisa pagar. Então, por isso, o FIES ele não financia 100%, o estudante ele sempre vai pagar uma coparticipação. E essa coparticipação é a parte dele do financiamento, certo? Então, o FIES não financia 100% e a porcentagem é calculada através da sua renda, da mensalidade do curso e do conceito do curso. Eu vou deixar o link na descrição e eu explico todos os detalhes de como calcular isso. A respeito do pagamento do FIES. Como o FIES é um financiamento, após você terminar o seu curso, você precisa pagar o seu financiamento. Você tem até 14 anos para pagar e a mensalidade máxima não pode ultrapassar 10% da sua renda. Então, se a sua renda é de 10 mil reais, você pode pagar no máximo mil reais por mês. Esse valor de financiamento, ele é descontado direto da fonte. Então, se você é CLT, ele vai ser automaticamente descontado da sua renda. Você não vai precisar pagar, ele é descontado automaticamente. E se você é autônomo, empreendedor, daí você vai precisar pagar todos os meses. Mas a parcela máxima é 10% da sua renda e a parcela mínima é o valor da sua coparticipação, que é aquela porcentagem que a gente acabou de mencionar. E agora vamos passar para você o cronograma completo do FIES de 2023.2. Primeiramente, os postergados do primeiro semestre precisam complementar a sua inscrição entre os dias 14 a 16 de julho. Então, se você foi postergado no primeiro semestre, você tem esse prazo. Provavelmente a maioria das pessoas vai assistir depois dessa data, então quem é postergado já tem todas as informações, a gente publicou no Instagram e tudo mais. Mas os postergados são aquelas pessoas que foram aprovadas no início do ano e vão começar agora. Então essas pessoas precisam complementar a sua inscrição. Isso aqui é uma informação interessante para você. Se você passa, por exemplo, na lista de espera, geralmente você é postergado. Daí o que acontece? Você precisa complementar a sua inscrição no semestre seguinte ou no ano seguinte. Daí as inscrições para o FIES do segundo semestre, para aquelas pessoas que vão se inscrever agora em 2023.2. O prazo de inscrição é entre o dia 4 a 7 de julho. Então anote na sua agenda, 4 a 7 de julho são as inscrições. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 11 de julho. Então lá no dia 11 de julho sai o resultado da primeira chamada, os pré-selecionados. A complementação. O que é a complementação? Na complementação, você vai inserir algumas informações a mais para você finalizar o seu financiamento. Quem é pré-selecionado tem que fazer isso. E o prazo para você fazer isso é entre os dias 12 a 14 de julho. Você vai acessar o site do FIES e vai complementar a sua inscrição entre os dias 12 a 14 de julho. Depois que você complementou, você vai ter um prazo para comparecer à universidade. No caso, comparecer à CPSA que é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento. Entre outras palavras, é o setor responsável pelo FIES na universidade. E o prazo para você fazer isso, depois que você complementou, é de cinco dias úteis. Na CPSA, você tem que levar os seus documentos. Algumas instituições aceitam de forma online. Então, se for de forma online, você envia online. Então, por isso, entre em contato com a sua universidade e envie os documentos cinco dias úteis depois que você complementou. Depois que seus documentos foram aprovados pela CPSA, você vai receber a DRI. A DRI é um documento que é basicamente um guia que vai levar você ao financiamento. Esse documento você precisa levar junto na caixa. Se você precisar de um fiador, o seu fiador precisa ir junto. E o prazo para você ir até a caixa é 10 dias corridos depois que a DRI foi emitida. Então, se você recebeu a DRI, você tem 10 dias para comparecer até a caixa para finalizar o seu financiamento. E mais uma vez, se você tiver um fiador, ele precisa ir junto. Por fim, mais ou menos importante, se você não foi pré-selecionado em nenhuma de suas opções, você pode participar da lista de espera ainda, no caso você participa automaticamente. E as convocações acontecem entre os dias 18 de julho até o dia 29 de agosto, você tem esse prazo. Todos os dias podem ter convocações, então do dia 18 de julho até o dia 29 de agosto, você precisa acompanhar. Um ponto muito importante, geralmente esse prazo ele é estendido quando chega lá no final. Se isso acontecer, a gente vai avisar vocês. E você que assistiu aqui até o final, tenho certeza que você viu que o FES são muitas informações, é muitos detalhes, muitas coisas importantes para você lembrar. E já pensou você conseguir a sua aprovação, mas você perdeu o seu financiamento por não entender alguma coisa, por esquecer de algum detalhe? Seria muito ruim, né? Mas eu posso ajudar você. Nos guias de aprovação, tanto do SISU para o Unifes, eu vou ajudar você com todas as informações organizadas sobre o processo, todos os detalhes que você precisa realmente entender para você conseguir a sua vaga, conseguir alcançar o seu sonho. E além disso, você vai ter acesso a estratégias jamais vistas na internet para você conseguir a sua aprovação. E o ponto mais importante, você vai ter acesso a um grupo exclusivo comigo para você tirar todas as suas dúvidas e assim ficar por dentro de tudo, não ter nenhum problema, nenhuma dúvida sobre o funcionamento do FIES. Então, se você quer essa ajuda, aproveite os guias de aprovação. Eu tenho certeza, assim 
como eu já ajudei milhares de pessoas, eu posso ajudar você a conseguir a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, não perder nenhuma novidade. Assim que sair as coisas, a gente divulga para você em primeira mão as informações completas de forma direta. E aproveite também todos os links que estão na descrição para ajudar você a conseguir alcançar os seus objetivos. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, o arroba Enceno de Potência, que todos os dias tem muitas interações por lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.